హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా పేరు దేవి అండి ఈరోజు మీకు టేస్టీ అండి హెల్దీ రెసిపీ చూపించబోతున్నాను అదేనండి అల్లం పులుసు లేదా అల్లం చారు వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు దగ్గు జలుబు కఫం అలాంటివి రాకుండా ఉండడానికి అలాగే వచ్చిన వాటిని తగ్గించడానికి కూడా ఈ అల్లం పులుసు అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా అల్లం ముద్ద తయారు చేసుకోవాలండి దానికోసం నూట యాభై గ్రాములు అల్లం తీసుకొని దాని మీద పొట్టు తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి పెట్టుకోవాలి అలాగే పది వెల్లుల్లిపాయలు తీసుకోవాలి రెండు టమాటీలు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి మూడు పసుపు కమ్మలు తీసుకోవాలండి అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు తీసుకోవాలి ఒక ఐదు ఎండుమిరపకాయలు తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ మసాలా సామాన్లు జాపత్రి నాలుగు లవంగాలు రెండు అనాస్ పూలు కొద్దిగా చెక్క తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ గిన్ తీసుకొని దానిలో ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూన్ ధనియాలు వేసుకోవాలి అలాగే ముందు చెప్పిన మసాలా సామాన్లు వేసుకోవాలి అల్ల మొక్కలు వేసుకోవాలి వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేసుకోవాలండి తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు అలాగే ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి టమాటీలు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసుకున్న పసుపు కొమ్ములు కూడా వేసుకోవాలి కొమ్ములు లేని వాళ్ళు పసుపు కూడా వాడొచ్చండి ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి దానిలో కొద్దిగా ఉప్పు అలాగే ఓ పది మిరియాలు వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మనకి ఇప్పుడు అల్లం పేస్ట్ రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు కూరలోకి కావలసినవి ఒక ఐదు వెల్లుల్లిపాయలు ఒక మూడు ఎండుమిరపకాయలు రెండు ఉల్లిపాయలు ఐదు పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం కరివేపాకు కొంచెం కొత్తిమీర మూడు టమాటీలు తీసుకోవాలండి అలాగే ఒక పెద్ద సైజు నిమ్మకాయ అంత చింతపండు తీసుకొని వాటర్ వేసుకొని కొంచెం నానబెట్టాలి అలాగే మనం ముందుగా తయారు చేసుకున్న అల్లం పేస్ట్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కళాయి పెట్టి దానిలో మూడు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి అంటే ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు పచ్చి శనపప్పు వేసుకోవాలి అవి కొద్దిగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేపుకోవాలి తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు వేసుకొని వేపుకోవాలి అలాగే వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలండి తర్వాత కరివేపాకు వేసుకోవాలి వేసుకొని గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేపుకోవాలి ఇప్పుడు టమాటీలు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు టమాటీల్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని కొంచెం కలిపి మూత పెట్టుకోవాలండి అంటే కొంతసేపు మగ్గనివ్వాలి టమాటీలు ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దాం చూడండి టమాటీలు అన్నీ మగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు మనం ముందుగా తయారు చేసుకున్న అల్లం పేస్ట్ వేసుకోవాలి అది పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు వేపుకుంటూ ఉండాలి అడుగంటకుండా కలుపుకుంటూ ఉండాలండి ఇప్పుడు మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండు రసం వేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా వాటర్ కూడా వేసుకోవాలి వేసుకొని బాగా కలపాలి ఇప్పుడు దానిలో తగినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి అర స్పూన్ పంచదార వేసుకోవాలి వేసుకొని బాగా కలిపి దగ్గర పడేంత వరకు మరిగించుకోవాలి పంచదార బదులు బెల్లం కూడా వేసుకోవచ్చండి బాగా మరిగిన తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి అంతేనండి మన అల్లం పులుసు రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం బౌల్లోకి తీసుకుందాం చూడండి ఎంతో టేస్టీ అయినా హెల్దీ అయినా అల్లం పులుసు రెడీ అయిపోయింది మీరు ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న గంటసిబ్బలు ప్రెస్ చేయండి